Restiamo sul litorale, ma questa volta quello di Montenero di Bisaccia è interessato da un progetto faraonico proposto da alcuni finanziatori che porterebbe una quantità tale di cemento da stravolgere l'intero assetto naturale della costa adriatica. Sta per passare un'idea contorta dello sviluppo del Molise. Capita che un immenso tratto di costa adriatica di enorme valore paesaggistico nelle vicinanze della foce del Trigno rischia seriamente di essere compromessa da tonnellate e tonnellate di cemento e materiali vari. 160 ettari di litorale inserito nel sito di interesse comunitario per flora e fauna finora non edificabili. Una storia di preservazione naturale che potrebbe essere totalmente azzerata se soltanto si autorizzerà ad operare lo scempio di cui pare di recente il comune di Montenero di Bisaccia e la regione Molise avrebbero dato assenso dando il via libera ad un'operazione speculativa di circa 5 milioni di metri cubi di cemento per la realizzazione di numerosi palazzi, ville, alberghi, un centro polifunzionale, 18 stabilimenti balneari e perfino una rete di canali navigabili. Una vera e propria città sul mare dall'impatto naturale molto alto, ma cosa molto più grave, come si sostiene dal partito di rifondazione comunista, è che solo il 29 marzo la giunta regionale di centrodestra ha riconosciuto come di particolare interesse il progetto di valorizzazione turistico residenziale South Beach e costituito il tavolo tecnico del comitato per l'accordo di programma. Sembra una barzelletta, quelle amare e sconfortanti per una regione che nello stesso tempo lancia con il suo assessore Cotugno la visione di una terra incontaminata e preziosa nella sua natura e dall'altra autorizza una colata di cemento che distruggerà una parte di territorio per affidarlo alle più bieghe speculazioni edilizie. Contro questo progetto intanto subito si è formato un comitato spontaneo denominato Costa Verde Mare Nostrum ma anche si stanno muovendo in tanti come Termoli Bene Comune e Rete della Sinistra a partire da chi non si lascia abbagliare dalle sirene dell'occupazione e dei benefici per tutti perché i benefici saranno solo per gli oscuri finanziatori mentre ai cittadini resterà come sempre uno dei più grandi ecomostri d'Europa.